la policía, desde la mal llamada ley de urgente consideración, puede, sin enterar al fiscal, interrogar a un sospechoso no solo acerca de su identidad, como era hasta hace un año, sino también para recaudar evidencias del hipotético delito, informándole anticipadamente sobre su derecho a un abogado a no autoincriminarse y al silencio. No fue acertado lo que dijo el fiscal de corte, que dar esa potestad de interrogación a la policía iba a provocar un terremoto en la doctrina. Juristas como Nieva Fenol explican que estos interrogatorios son los que más datos aportan a la investigación. Vélez Mariconde, que estas declaraciones son la expresión presión primaria del derecho de defensa y Londoño Jiménez, que el beneficiado es el incriminado al tener la oportunidad de aportar de inmediato una coartada. No puede negarse, sin embargo, que ser preguntado bajo estos vértices se produce sacudimiento emocional tanto en el culpable como en el inocente por verse, aunque provisoriamente despojado de su libertad, constreñido por la simetría de la superioridad y replegado a un contexto autoritario de desenlace incierto donde nunca está garantizada la contradicción. El indagado puede ser llevado involuntariamente a reconocer el delito efectivamente cometido o incluso autoinculpar falsamente para pausar la presión del aprensor. Dice Roxen que esa primera declaración policial supone un peligro para el principio Nemo Tenetur se ipsum acusare y el investigado puede ser fácilmente sorprendido volviéndose su confesión accesible. Debo precisar no obstante que, primero, un relato confesorio en la comisaría no es técnicamente una confesión, pues la autoincriminación solo alcanza ese tilde cuando es judicial. Segundo, solo servirá como indicadora de evidencias y nunca como prueba, sin que tampoco valga el testimonio del policía que la presenció. Cualquier legalidad en esta instancia degenerará la interpelación en una pesquisa secreta e infectará los indicios resultantes, activándose su exclusión.